Hello guys, I'm Clayton Crispin. This is gonna be a video in Portuguese, although I frequently post videos in English and you can find them here in the cards where you can find all my videos. They're very nice videos there. That's being said, I'm gonna turn to my Portuguese speaker audience now, all right? E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Clayton de novo. Uh, eu havia postado um vídeo, não sei que eu não sabia se eu postava ou não, sobre essa questão toda do Bolsonaro e do Golden Shower, mas como as informações na internet elas fluem muito, muito rápido, enquanto eu estava é, renderizando o, o esse outro vídeo, é, o primeiro vídeo a respeito do caso, é, saiu essa matéria do Folha de São Paulo, falando sobre o que que era essa esse ato, né, aqueles dois rapazes em cima da banca de jornal fazendo o Golden Shower. E, então eu não sabia se eu postava ou não, então assim, é, provavelmente vocês vão ver esse vídeo na sequência do outro vídeo que eu, que eu postei anteriormente. E, então já fica sabendo que aquele vídeo foi gravado antes, foi gravado acho que ontem, anteontem, foi ontem, desculpa. <risos> e enfim, agora eu tô tendo mais uma vez que parar meus afazeres e tal para falar sobre isso, e eu acho que vai ser o último vídeo realmente que eu vou falar somente sobre isso, talvez a gente vá citar porque esse governo Bolsonaro sempre traz muita, muito assunto pra gente falar, né? Então, é, provavelmente a gente cite isso rapidamente nos vídeos, é, nos, nos, nos vídeos futuros e tudo mais. Eu espero que realmente a gente encerre um pouco esse ciclo e comece a falar de outras coisas mais, mais é, produtivas, né, pro nosso país. Se você não sabe, né, não, se você não assistiu o primeiro vídeo, você clica aqui, tá, no card, e aí você vai saber tudo o que eu falo naquele vídeo. Então, basicamente, resumindo naquele vídeo, eu tô... Eu tô realmente fazendo uma crítica aberta ao Bolsonaro, porque eu acho que aquele tipo de vídeo não é, não é para ser mostrado, não é para ser vinculado por um presidente da república. Eu que me considero uma, uma pessoa de mente aberta e tudo mais e tal, eu fiquei um pouco assim, passado, não pelo fato do vídeo em si, que eu já vi em vídeos assim e tudo mais, né, de, 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 de Golden Shower e tudo mais, mas é, não, é uma coisa, não, é, não é uma coisa com a qual... Eu consumo, eu assisto, eu não acho a menor graça, não tenho fetiche nisso, enfim, mas eu já vi vídeos assim. Mas, inclusive, eu, eu já fiquei assim um pouco passado, já fiquei surpreso pelo fato de um presidente da república postar isso e também pelo fato das pessoas estarem fazendo aquilo no meio da, da, no meio da rua, acho que é na rua São Bento, se eu não me engano, lá em São Paulo. Eu sou de São Paulo, sou paulistano, então aquilo é a minha cidade, né, a minha cultura, então assim, não é, não é dessa forma que eu quero ser que eu sei que eu quero que São Paulo seja que o Carnaval de São Paulo seja mostrado, né? E então a crítica basicamente que eu fiz foi essa, que independentemente que claro eles estavam cometendo um crime de atentado ao pudor, um presidente da República não deveria postar isso, porque ele tem um público que vai desde o seu Zé do Bar até a Dona Maria, né, da vizinha, sabe passando pela professora, pelo pelo pastor, pela pela dona de casa pelas crianças, tem crianças que seguem ele, menores que seguem ele, até líderes mundiais. O Trump o segue, líderes europeus aqui da Europa o, o seguem também, né? E, então é, ele tem que tomar cuidado com as coisas que ele divulga. E eu tava conversando, inclusive tava, continuo tendo meio que um debate no, no, no Instagram com algumas pessoas lá a respeito disso, então uma das uma dos defensores do Bolsonaro falando que que acho que isso, tipo, esse tipo de coisa não deve ser não deve ser escondido, você não deve esconder os problemas e os, os defeitos do Brasil, como, como a Dilma fez, acho que foi, foi, é, foi a Dilma na época, ou o governo Dilma na época fez na época da, da, da Copa, de colocar os tapumes na, se eu não me engano, foi na, na linha vermelha, isso, no Rio de Janeiro, na linha vermelha, na linha amarela, enfim, colocar aqueles tapumes enormes, né, com artes muito bonitas, muita, muita brasilidade, para esconder o que é a favela logo atrás. Isso o governo sempre fez, independentemente independentemente de, de governos de esquerda, de direita, o governo sempre deu uma tapeada quando tinha eventos assim, internacionais e tudo mais, o governo sempre deu uma, uma, um jeitinho assim de, de tapar, literalmente o um sol com a peneira, né? Então a argumentação desse, desse, desse rapaz lá no Instagram era essa, eu concordo, eu concordei com ele, inclusive, eu acho que você, a gente não tem que esconder, né? Não tem que esconder esses problemas, eu sei que essas coisas acontecem, né? esses exageros no carnaval, eles acontecem, eles sempre aconteceram, mas eu acho que são, são... eu coloquei três questões, eu lá coloquei duas, mas são três questões que a gente não pode ignorar, né? Que é o que, você vai, o que vai ser veiculado, aonde vai ser veiculado aquele, aquele material e quem que vai veicular aquele material, né? 
Então, primeiramente, o que é o material? O que você vai ser vinculado? Se aquilo é sensível ou não, tá? E como essas três questões estão interligadas, então a primeira questão ela vai se conectando com as outras. Então, qual é o tipo de material? Ele é sensível ou não? Ele é gráfico? Ele mostra morte? Mostra tortura? Você está entendendo? Então, assim, tá, é um conteúdo sensível. É, aonde que isso vai ser veiculado? Né? É, 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 vai ser veiculado na televisão? Vai ser veiculado somente na, 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 na internet? Só vai ser veiculado somente em sites é, destinados a público adulto? É, você está entendendo? Então, assim, aonde que, você, onde que isso vai ser veiculado? É importante saber como comunicação... Tá? daquilo que você vai, vai transmitir para o seu, seu espectador, qual que vai ser o seu público-alvo, qual o tipo de, de, de público que você tem. Eu sou formado em design digital e na faculdade a gente aprende isso, toda vez que você vai desenvolver um projeto, um projeto de design, um logo, um cartaz, é, um vídeo, né? uma campanha publicitária, você tem que pensar no seu público-alvo, você tem que pensar se aquele material vai ser sensível para eles ou não, então tudo isso tem que ser muito bem pensado, justamente para não para não chocar os valores das pessoas, se aquilo tem material que ofende de repente a uma religião ou não, né? Além dessas questões, tá? você tem ainda a questão da classificação, por isso que é, é, é importante você conhecer o seu público-alvo, porque você vê bem, além dessas questões que eu falei, de, de campanha publicitária e tudo mais, você tem o um exemplo das próprias novelas, filmes, shows e espetáculos, que você tem a classificação etária ali. Eu lembro que quando o Michael Jackson e a Madonna foram ao Brasil, eu não pude assistir o show deles, porque a classificação etária não... Eu tinha 11 anos, e eu não me engano, se eu não me engano, a classificação etária... Eu não sei se era acima dos 12, ou até mais, até. Era, 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 era mais alto, não sei, 14, não sei. Enfim, eu com 11 anos eu não podia. Eu não pude ver o Michael Jackson e a Madonna. Eu fui ver a Madonna anos depois. E o Michael Jackson, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ver, né? Enfim... Muito embora agora tenha essa polêmica também toda com o Michael Jackson, enfim, uma polêmica de cada vez, é muita polêmica para um vídeo só, né, enfim, quer dizer, mais uma polêmica do Michael Jackson, enfim. É, então por isso que é importante você ter classificação etária, se não me engano até peça de teatro tem classificação etária, por isso que é, é muito estúpido você comparar isso com peças de teatro, que o público vai lá sabendo que vai ver, tem a classificação etária, então o público está esperando isso. E aí onde entra a terceira questão, aonde, é, quem que vai vincular isso, né? Aonde e quem que vai vincular isso, né? Também estão tão, tão interligadas. Quer dizer, você não espera esse tipo de coisa vindo de um presidente da república. Você pode esperar isso vindo de um, não sei, de um ativista, ou de uma pessoa realmente muito conservadora. É, pode até ser ligado ao governo, mas que não tem essa representação tão maciça, tão sólida quanto um presidente da república. Porque, mais uma vez, assim, ele é... Ele, não tá, ele representa uma instituição ali, ele representa mim, representa você, representa minha mãe, representa todos nós brasileiros, então assim, essa não, eu não quero que, ele, que, ele, que, ele, que o nosso país seja representado dessa forma. Não é uma coisa assim, ele não pode tomar isso de ímpeto, como se, como se ele não tivesse uma responsabilidade, um cargo de, de tamanho e responsabilidade. Apesar que eu acho que assim, ele, ele, ele não dá ponto sem nó. Muito embora tenha uns exageros, o, o Bolsonaro ele não dá ponto sem nó. Eu vou colocar um link para um vídeo muito bom do Maurício Ricardo, que eu acho que o, que o, o bom do Maurício Ricardo é que ele, eu consigo ele, ele ter um balanço melhor, muito mais ponderado das coisas, né? É, então eu vou colocar o link aqui ó, no card do Maurício Ricardo, um vídeo que ele fala é, Bolsonaro usa e abusa da imprensa, é um, um vídeo excelente. Então eu acho que o Bolsonaro não dá ponto sem nó. Então tudo isso para falar que ele, ele, ele tem essa responsabilidade com... com com os brasileiros, ele tem essa responsabilidade como presidente da república, então ele não pode, ele não tá agindo sozinho ele não é mais ali o Bolsonaro a pessoa, sabe, ou deputado assim, e mesmo deputado, porque ele tem um eleitorado dele né, representativo é, ele não tá sozinho ali na frente do Twitter dele não é, não, ele não é mais uma pessoa, ele representa uma instituição então o meu argumento para essa pessoa no Instagram foi essa é, então assim, são essas três questões que você tem que pensar e ali nesse Twitter dele, no Twitter do Bolsonaro, ele é seguido por, por um público muito diverso, cara. É um público muito diverso. É um público que vai se chocar, um público que pode se chocar, e como se chocaram com aquilo. E tem algumas pessoas que podem simplesmente levar de boa. Eu levaria de boa se fosse um amigo que tivesse mandado pelo WhatsApp e tudo mais, né? E agora ali tem líderes mundiais seguindo ele, tá, gente? Líderes mundiais. Sabe, pensa, pensa um pouco fora da caixa, para um pouco com esse fanatismo com relação ao Bolsonaro e pensa de forma 
prática, nós estamos falando de líderes mundiais que seguem Bolsonaro no, no, no Twitter, e acordos internacionais podem ser feitos ou desfeitos baseado na imagem que o mundo tem do Brasil, da instituição brasileira e, do, e do, representada pelo seu presidente. O exemplo, você tem, o exemplo maior disso, um dos exemplos bem evidentes a respeito disso, é o Nicolás Maduro. Olha aí o que está acontecendo. Ele perdeu um apoio maciço do, de, de outros países por conta disso tudo, por fazer o povo, por fazer o povo dele sofrer. Né? E, então é isso, sabe? São, são questões que você que tem que ser pensadas, enfim. Tá ficando muito longo e eu ainda não fui ao ponto do, desse vídeo que é o principal. Eu vou ler essa matéria da... Que aí eu quero realmente... Né, eu falei do Bolsonaro, fiz a minha crítica ao Bolsonaro. Tá feita. Eu não... não é, vai ser muito difícil assim, eu mudar a minha opinião, porque eu não vejo... Eu não vi a necessidade dele de, de postar isso e pronto. Porque gerou mais uma outra crise desnecessária, com tantas outras coisas mais importantes para ele, ele lidar dentro da... da dentro do Brasil, né, dentro dos vários problemas do Brasil, e tantas outras coisas mais legais que ele poderia evidenciar, sabe, que a gente cria um, sabe, uma atmosfera mais leve, mais legal, sabe, postar as coisas bacanas que aconteceram no Carnaval, que vocês estão vendo em vários vídeos de pessoas em contraponto a isso, ao que o Bolsonaro postou, né, postando as coisas legais que aconteceram no Carnaval, então tantas outras, tantas outras coisas mais legais para ele mostrar, e ele não mostrou. Enfim, tá feita a minha crítica, agora com relação aos dois rapazes, né, a esse manifesto artístico dele.